Dear students, I put my Adyan and Chestnut on topic in the Yante Kakatil E Kakatil Vayinunchi, Padamudu on the Leroy Mudavarku, Manatelangana Pranton to Patu, Costa, Rayal Sima, Total Andhra Pradesh, Matani Koda Ekan Jes, Paripalan Jes and Motamot Raja Mushman and Pratek and Chepuno, Adi Vidanga, Villa Paripalan Karan Villa, Andhra Pradesh, Paripalan Chestnapriki. Karnataka, Tamil Nadu, Varissa, Ilanti Prantal and Koda, while a Paripalna and Bovamto, while a Kuna twenty Raja Adikaramto, Migita Prantal Koda Kontavarku, Prabavitan Chesar and Vishan Koda Manakelsu. I think pretty Raja Mushala Mani Prepastum, Gata Patlo, Chetchins Kuntunaton Tamsha Vinta Yante, Rudra de Udu. Rudra de Uden eat at Tundrazu, Paripal and Chestundu, E. Rudra de Uden eat at Tuane, Wakoto Prata Prudru and eat at Perto Pilichar and Chepinum, Oto Prata Prudru and eat at Tundraja and Perto Pilichinum, E. Wakoto Prata Prudru and eat Raja Paripal and Tame Napurmanamana, Chipkuntan at Gatapatlo Chipkuna Visham in Nante, Etadu, Kanduru Chodulu. Kanduru Chodulu and eat at Tunde Rajakum, Rajula Midiki, Dan Kiladu. Mari Kanduru Chol, Akari Paripal and Jesunarante, Telangana Prantoloni, Mahabu Bunagar, Mahabu Nagar Nanadu, Palamur and a Peto Pilichaval Gavati, Mahabu Nagar Pranta Nokati, next to Nalgonda, Nalgonda Pranta, Nilagir and a Peto Pilichavalu, Mahabuna Palamuru, Nalgonda, Nilagir and a Peto Pilichavalu. E Rendu Pranta, Kanduru Chodul, Paripal and Jesunte, Ethan Samukali could in a Kanduru Chodul Chakravati, Udaya di Tudu. Vodaya di Tudani Prantam Watanami, Vodaya di Tudani Chakravati Mikudan Kelly, Athan Wodin Chad. Wodin Chitani Kuitan Kumarte in a twenty Padma Watini, Vivaham Cheskunan Vishanimanum, Gatapatlo, Aden and Chesinum. And itani Paripalna Kalam Nunchi, Kanduru Chodula Nitatan Tualu, Tama Vistarne Apukoni, Kakatia Chakravatulke, Samantula Yar and Avisham Pratek and Gatilistundi. Waka Samantulukate me Kadu, Vaivaika Samandal, Indikandwala Kumarte Padma. Chescunda Gabati, Vaivaika Samandal could have pinched Kunad and Vishan, Pratekanga Kutunskovali. Inko Mukim and Vishim in Nante, Rudra de Udiki, Pratekatindi, Asal Kagati, Chekrotolo, Rudra de Udikunatan, Maru Pratekatin Nante, Itadu, Chesinatan Rain to Palani, I name Sadin Chindo Kanipurman exam pint, Tafilo Gurtubet calls and Vishim in Nante, Kaka rep exam Ladutadu, Kaka Jalamundri Vidal to look at Chetaton Doubt in Nante, Kakati a Chekrotola low. Woru Galu Ani Nagarani Nirminchina twenty wadu Yavaru. Woru Galu Ani Tatun Nagarani Nirminchina twenty Chakravat Teurante, Rudra Devud. Rudra Devud, Woru Galu Nagarani Nirminchi, Dani Pakshi Kanga. Pakshikangante, Kudiga, Raja Dani, Anmokonda Nunchi, Anmokonda Nunchi, Akariki Marchadante, Woru Galuku Marchad. Ante Tatkali Kanga, Motam Raidani Change Ele Kani, Kontavarku, Raidan and Mokonunchi, Vurugaluku, Marcha Tanki Praitan Chase and a Chakravar Teorante, Rutra Devudu. And the Kani, Prati Vidyar the Governing Charles in Visham in Nante, Vurugalu Nagaranir Mataga, Rutra Devudu Vishan Chip Kolokati. Rondo Visham in the Yante, Ethan Paripalna Kalan Loni, Anmokonda Nunchi, Raidan, Vurugaluku, Pakshikanga, Marcha and Vishan Gutunch Kali. Indukinta Pratekanga Chaptunanante. Vorugaluki Purtiga Rai than a march in what Ganapati Devudu, Paninu and the Yaba in Algo Sansra low, Ganapati Devudu Marchadu, Anta Varku Koda, Manaki, Anmokonde, Rai than Governor Vishani Pratikanga Gutunskwali Wakati, Rundo Vishim in Nante, E. Vamishaniki Chenina Tonte, Rendo of Prolaraz and Eta Tonte Vadu, Rendo of Prolaraz and Eta Tonte Vadu. Vurugal Kota Nirmana and Kipunadu Veste, Dani Atputanga Katinchina Chakravar Teorayante, Vurugal Kotani, Vurugal Kotani Nirminchina Twenty Vadi Varayante, Mana Rudra Deuda Navishan, Pratekan Gurtunskoali. Idi Yanak Saman in Chendi. Ade Vidanga Yanagurinchi Telia Jes Sasana Lante, Pratekanga, Menam Gatolo Chipkunatu, Anmakonda Sasanamo, Ade Vidanga Ganapavaram, Ganpais for a Sasan Manita and Vishani, Pratekan Gitan Gurunchi Telia Jeston and Vishani Gurtunch Kowali. Ade Vidanga, Ethan Kalan Lo, Waka Madpu, Waka Manchi, Atputam in a twenty, Minister and Kundevadu, and Peru, Ganga the Rudu. 
గంగాధరుడైనటువంటి ఒక మినిస్టరు ఇతనికి పరిపాలనలో సాకారంగా చేసినట్టుగా ప్రత్యేకంగా తెలుస్తుంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే కాకతీయ చక్రవర్తులలో ప్రత్యేకంగా పంది పాలకురికి సోమనాథుడు పాలకురికి సోమనాథుడు పండితారాధ్య చరిత్ర అనే పుస్తకం రాసిందని ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు అయితే పా పండితారాధ్య చరిత్ర పుస్తకం రచించినటువంటి పాలకురికి సోమనాథుడు ఎవరి ఆస్థానంలో ఉన్నాడయ్య అంటే రుద్రదేవుని ఆస్థానంలో ఉన్నాడన్న విషయాన్ని ప్రత్యేకం గుర్తుంచుకోవాలి అంతే కాదు కాకతీయ సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేసిన చక్రవర్తులలో ద నీతి నీతి ధర్మబద్ధమైనటువంటిది నీతి శాస్త్రమైనటువంటి ఒక గ్రంథాన్ని అంటే ఒక చక్రవర్తి అనేటటువంటి వాడు ప్రజల అభీష్టం మేరకు ఎలా పరిపాలన చేయాలి అదేవిధంగా ప్రజల ఆ చక్రవర్తిని తర్వాత కాలంలో గొప్పగా చెప్పుకోవాలంటే ఆ చక్రవర్తి ఎలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉండాలి అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ అదేవిధంగా ఇంకో విషయం ఏంటంటే చక్రవర్తి అనేవాడు ఏదో వి విందులు వినోదాలు చేస్తూ కాలయాపన చేసి ఆ టైం వేస్ట్ చేసుకునే దానికంటే ధర్మశాస్త్రమైనటువంటి గ్రంథాలను చదువుతూ ఆ పరిపాలన చేస్తే అతనికి ఎప్పటికీ నిలిచి పోయేటటువంటి పేరు ఉంటుందని చెప్పి అన్ని విషయాలను తెలియజేస్తూ ఇతడు ఒక పుస్తకాన్ని రాశాడు ఆ పుస్తకం పేరు ఏంటంటే నీతి సారం నీతి సారం అనేటటువంటి సంస్కృత గ్రంథాన్ని ఇది సంస్కృతంలో రాశారు నీతి సారం అనే సంస్కృత గ్రంథాన్ని రచించినటువంటి కాకతీయ చక్రవర్తి ఎవరంటే రుద్రదేవుడు ఇది కూడా మనం ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకోవాలి దాన్ని నీతి సారం లేదా నీతి శాస్త్రం అనే పేరుతో పిలుస్తారు ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈయన నీతి సారం అనేటటువంటి పుస్తకాన్ని రాసిందని తెలియజేసేటువంటి ఒక పుస్తకం కూడా ఉంది ఆ పుస్తకం పేరు ఏంటంటే కేతన రచించినటువంటి కేతన రచించినటువంటి సకల నీతి సమ్మతం అనేటటువంటి గ్రంథం ప్రత్యేకంగా తెలియజేస్తుంది అదేవిధంగా ఇంకో ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏందయ్యా అంటే దశకుమార చరిత్ర కేతన రచించినటువంటి దశకుమార చరిత్ర ఎందుకంటే దశకుమార చరిత్రని నిజం చెప్పాలంటే పల్లవ చక్రవర్తులు మన దక్షిణ భారతదేశంలో కంచిని కేంద్రంగా చేసుకొని పరిపాలన చేసిన పల్లవ చక్రవర్తుల కాలంలో రెండవ నరసింహవర్మ అని ఒక చక్రవర్తి ఉండేవాడు ఆ రెండవ నరసింహవర్మని రాజసింహుడు అనే పేరుతో పిలిచేవాళ్ళు ఆ రెండవ నరసింహవర్మ ఆస్థానంలో ఉన్నటువంటి దండి అనేటటువంటి వాడు దశకుమార చరిత్ర అనే పుస్తకాన్ని రాస్తే మనం కేతన దాన్ని తెలుగులోకి అనువాదం చేశాడు అందుకని కేతనని అభినవ దండి అనే పేరుతో పిలుస్తారు ఆ దండి ఆ కేతన రచించినటువంటి దశకుమార చరిత్రలో కూడా ఇతడు నీతి శాస్త్రం అనే నీతి సారం అనేటువంటి పుస్తకాన్ని రాశాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రత్యేకంగా తెలుస్తుంది అంతేకాదు ఈయనకున్నటువంటి బిరుదులు ఏందయ్యా అంటే కవి భాషా పోషకుడు కవి భాషా పోషకుడు సారీ ఆ కవి భాష పోషకుడు గాను అదేవిధంగా వినయ సంపన్నుడు కాను వినయ సంపన్నుడు నెక్స్ట్ వినయ భూషణుడు వినయ భూషణుడు వినయాన్ని భూషణం కంటే ఆభరణంగా కలిగినటువంటి చక్రవర్తిగా పేరు పొందినటువంటి చక్రవర్తి ఎవరయ్యా అంటే రుద్రదేవుడు ఇది ఈ రుద్రదేవుడికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇంత అద్భుతంగా ఇటు కవిగాను అటు ఆ గొప్ప చక్రవర్తిగాను మొట్టమొదటి స్వతంత్ర పరిపాలకుడిగాను సామంత హోదాని పోగొట్టుకొని సామ్రాజ్య స్థాయికి వచ్చి వచ్చినటువంటి చక్రవర్తిగాను పేరు పొందుతున్నటువంటి రుద్రదేవుడు ఏమైందయ్యా అంటే ఇతని పరిపాలన కాలం రుద్రదేవుడి పరిపాలన కాలంలో పదకొండు వందల తొంభై ఐదు ఆ సమయంలో ఇతడు తన సామ్రాజ్య విస్తరణ కోసం రుద్రదేవుడు చేసిన పని ఏందయ్యా అంటే దేవగిరి రాజ్యం ఆనాడు కాకతీయ సామ్రాజ్యాన్ని తన పరిపాలన చేస్తున్నప్పుడు మహారాష్ట్ర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి దేవగిరి అనేటటువంటి ప్రాంతానికి యుద్ధానికి వెళ్ళాడు ఆ దేవగిరి రాజులు ఎవరయ్యా అంటే యాదవ రాజులు అనేటటువంటి యాదవ వంశానికి చెందిన యాదవ రాజులు పరిపాలన చేస్తున్నారు రుద్రదేవుడు చేసినటువంటి పని ఏందయ్యా అంటే కాకతీయ చక్రవర్తిగా ఉన్న రుద్రదేవుడు దేవగిరి రాజు అయినటువంటి యాదవ రాజు అయినటువంటి జైతుగి జైతుగి ఇతన్ని జైత్రపాలుడు అనే పేరుతో పిలుస్తారు జైతుగి లేదా జైత్రపాలుడు అనే పేరుతో పిలుస్తారు ఈ జైత్రపాలుడి మీదికి యుద్ధానికి వెళ్ళాడు అంటే ఆ ఈ కాకతీయుల పరిపాలనా కాలంలో ఎక్కువగా ఒక్క గణపతి దేవుడి పరిపాలనా కాలం తప్పితే మిగతా చక్రవర్తులందరి కాలంలో దేవగిరి రాజులకి కాకతీయ చక్రవర్తులకి అసలు పడకపోయేది అయితే ఒకేసారి ఇద్దరు బలమైన చక్రవర్తులు ఇతడు జైత్రపాలుడు బలమైన చక్రవర్తి కాకతీయ చక్రవర్తి రుద్రదేవుడు 
రుద్రదేవుడు బలమైన చక్రవర్తి అయితే రుద్రదేవుడు తన సామ్రాజ్య విస్తరణలో భాగంగా జైత్రపాలుడు పేరుకి యుద్ధానికి వెళ్ళాడు అయితే ఆ యుద్ధంలో జైత్రపాలుడు అంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్న జైతుగి అనేటటువంటి వాడు యుద్ధ రంగంలోని రుద్రదేవుణ్ణి చంపేశాడు అంటే ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ రుద్రదేవుడు అనేటటువంటి వాడు తన సామ్రాజ్య విస్తరణ కోసం యాదవ రాజ్యం మీదకు దండయాత్రకి వెళ్ళి జైతుగి చేతిలో హత్య గావించబడ్డాడని తెలియజేసేటటువంటి గ్రంథం ఏంటంటే రేపు ఎగ్జామ్లు అడుగుతాడు మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తుంచుకుంటే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పుకున్నట్టయితే కాకతీయ చక్రవర్తి అయినటువంటి రుద్రదేవుడు తన సామ్రాజ్య విస్తరణలో భాగంగా యాదవ రాజ్యమైన దేవగిరి ప్రాంతం మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళి జైతుగి చేతిలో మరణించాడని తెలియజేసేటటువంటి గ్రంథం ఏందయ్యా అంటే చతుర్వర్గ సారం చతుర్వర్గ చతుర్వర్గ సారం అనేటటువంటి గ్రంథం తెలియజేస్తుంది ఈ గ్రంథాన్ని రాసినటువంటి కవి ఎవరయ్యా అంటే హేమాద్రి అనేటటువంటి కవి యాదవ రాజ్యంలో ఉండేవాడు ఆ హేమాద్రి రచించినటువంటి చతుర్వర్గ సారం అనేటటువంటి గ్రంథంలో ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించడం జరిగింది మొత్తానికి రుద్రదేవుడు మరణించగానే కాకతీయ సామ్రాజ్యం కొంత అలజడికి గురైందన్న మాటని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఈ సమయంలో రుద్రదేవుడి తమ్ముడైనటువంటి మహాదేవి దేవుడు అనేటటువంటి వాడు చక్రవర్తి అయ్యాడు ఈ మహాదేవుడు పరిపాలన చేస్తున్నప్పుడు నిజం చెప్పాలంటే రుద్రదేవుడు కా దేవగిరి రాజ్యం వాళ్ళ చేతిలో మరణించగానే మహాదేవుడు చక్రవర్తిగా వచ్చి ఇతనికి సర్వ సైన్యాధికారిగా రేచర్ల రుద్రుడు రేచర్ల రుద్రుడు అనేటటువంటి వాడిని సర్వ సైన్యాధికారిగా పెట్టుకొని ఆ కాకతీయ యాదవ రాజ్యం మీదకి దండయాత్రకి వెళ్ళాలని ప్రయత్నం చేశాడు కానీ ముందే ఉంది అంటే వెంటనే కాకతీయ సామ్రాజ్యాన్ని వదిలి కక్ష తీర్చుకోవటానికి యాదవ రాజ్యానికి వెళ్తే మళ్ళీ ఆ అక్కడ కూడా ఏదన్నా అపాయం జరిగితే కాకతీయ సామ్రాజ్యానికి అసలు చక్రవర్తి ఉండడని చెప్పి కొంత సమయం పాటించాడు ఒక ఐదు సంవత్సరాలు యుద్ధానికి వెళ్లకుండా మొత్తానికి కాకతీయ సామ్రాజ్యాన్ని ఒక స్థాయికి తీసుకురావటానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఆ రుద్రదేవుడు తమ్ముడైనటువంటి మహాదేవుడు ఈ మహాదేవుడికి గణపతి దేవుడి కుమారుడు మైలాంబ కాదాంబిక అనేటటువంటి వాళ్ళు కుమార్తెలు ఇతడు పరిపాలన చేసేటప్పుడు చేసిన పని ఏందయ్యా అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా రేచర్ల రుద్రుడు అనేటటువంటి సర్వ సైన్యాధికారిని పెట్టుకొని కాకతీయ సామ్రాజ్యాన్ని అంటే రుద్రదేవుడి పరిపాలనా కాలంలో ఆంధ్రదేశంలో కొన్ని కొంత కొన్ని కొత్త సామ్రాజ్యాలని కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న రాజ్యాలని జయించాడు కాబట్టి ఆ సామంతులు అనేటటువంటి వాళ్ళు తిరిగి పోరాటం చేయకుండా వాళ్ళని కట్టడి చేయటానికి కొంతవరకు ప్రయత్నం చేశాడు ఇతని గురించి తెలియజేసేటటువంటి శాసనం ఏముందా అంటే కరీంనగర్ జిల్లాలో సుందెల్ల అనేటటువంటి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి సుందెల్ల శాసనం ఒకటి అదేవిధంగా ప్రత్యేకంగా వరంగల్ కోటలో ఉన్నటువంటి విరిగిన శాసనం సుందెల్ల శాసనం వరంగల్లో ఉన్నటువంటి విరిగిన శాసనం ఈ రెండు సుండెల్ల సుండెల్ల శాసనం అనేటటువంటి ఒకటి రెండో విషయం ఏంటంటే వరంగల్ కోటలో ఉన్నటువంటి వరంగల్ కోటలో ఉన్నటువంటి విరిగిన శాసనం విరిగిన శాసనం అనేటటువంటి శాసనం ఇతని గురించి సమగ్రమైన సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాయి ఇతని పరిపాలనా కాలంలో ముఖ్యంగా గణపతి దేవుడు యుక్త వయసులో ఉన్నాడు ఆ గణపతి దేవుణ్ణి తీసుకొని ఇతడి పదకొండు వందల తొంభై ఐదు ఆ సమయంలో కాకతీయ తొంభై తొమ్మిది ఆ సమయంలో ప్రత్యేకంగా కాకతీయ సామ్రాజ్యానికి ఎట్లయినా పరువు ప్రతిష్ట నిలబెలా నిలబెట్టాలన్న ఉద్దేశంతో ఇతడు దేవగిరి రాజ్యం మీదకి దండయాత్రకి వెళ్ళాడు అయితే తన అన్నయ్య అయిన వంటి రుద్రదేవుణ్ణి అంతం చేసినందుకు ఆ కక్ష తీర్చుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో మహాదేవుడు చేసిన పని ఏందయ్యా అంటే తన కుమారుడైనటువంటి యుక్త వయసులో ఉన్నటువంటి గణపతి దేవుని తీసుకొని దేవగిరి రాజ్యం మీదకి దండయాత్రకి వెళ్ళాడు అయితే వెళ్లే సమయంలో ఇతను ముందే ఆలోచించి చేసిన పని ఏందయ్యా అంటే రేచర్ల రుద్రుణ్ణి వరంగల్ కోటకి రక్షకనగా పెట్టి రక్షణగా పెట్టి రామ సామ్రాజ్యాన్ని కాపాడవాలని చెప్పి అతడు యుద్ధానికి వెళ్ళాడు అయితే ఆ యుద్ధంలో రుద్ మహాదేవుడు గణపతి దేవుని తీసుకొని వెళ్ళగా ఆ యుద్ధంలో యాదవ రాజు అయినటువంటి జైతుగి అను మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా ఇతనితో యుద్ధం చేశాడు అంటే ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా కాకతీయ చక్రవర్తి అయినటువంటి మహాదేవుడు మహాదేవుడు అనేటటువంటి వాడు తన కుమారుడైనటువంటి గణపతి దేవుణ్ణి తీసుకొని యాదవ రాజ్యం మీదకి దండయాత్రకి వెళ్ళాడు యాదవ రాజ్యం మీదకి అయితే అప్పుడు కాకతీయ చక్ర దేవగిరి రాజు అయినటువంటి జైతుగి అనేటటువంటి రాజుతో మళ్ళీ యుద్ధం చేశాడు మహాదేవుడు అంటే మహాదేవుడికి జైతుగికి మధ్యలో యుద్ధం జరిగింది అయితే ఆ యుద్ధంలో జైతుగికి తన కుమారుడైనటువంటి సింగముడు 
సింగడు వాణ్ణి సింగుడు లేదా సింగముడు అంటారు అతడు ఇతని ఇతనికి మహాదేవుడికి గణపతిదేవుడు సహాయం చేస్తే జైతుకి తన కుమారుడు అయినటువంటి సింగుడు అనేటటువంటి వాడు సహాయం చేశాడు అయితే యుద్ధములో ప్రత్యేకంగా జరిగిన పని ఏందయ్యా అంటే ఆ యుద్ధంలో జైతుకి చేతిలో మహాదేవుడు చంపబడ్డాడు అంటే ఇందాక వాళ్ళు అన్నీ చంపబడినట్టుగానే మహాదేవుడు కూడా యుద్ధ రంగంలో మరణించాడు అయితే గణపతి యుక్త వయసులో ఉన్నటువంటి గణపతి దేవుడు బందీగా జైతుకికి దొరికాడు అయితే ఈ గణపతి దేవుని తీసుకెళ్ళి యాదవ రాజ్యంలో జైల్లో పెట్టడం జరిగింది అంటే ఇప్పుడు ప్రత్యేకం మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మహాదేవుడు కూడా కాకతీయ చక్రవర్తిని మహాదేవుడు కూడా యాదవ వాళ్ళ చే యాదవ రాజుల చేతిలో ఓడిపోయి చనిపోవడంతో తన కుమారుడు అయినటువంటి గణపతి దేవుడు కూడా యాదవ రాజులకి బందీగా చిక్కాడు అంటే ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా మనం గమనించాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే గణపతి దేవుడు చక్రవర్తి కాటానికంటే ముందు యాదవ రాజులైనటువంటి జైతుగి దగ్గర బందీగా కొన్ని రోజులు ఉన్నాడన్న విషయాన్ని మనం ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకోవాలి అయితే ఈ సమయంలో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే కాకతీయ సామ్రాజ్యానికి చెందిన మహాదేవుడు యుద్ధంలో ఓడిపోయాడు చనిపోయాడు కుమారుడు అయినటువంటి గణపతి దేవుడు అక్కడ బందీగా నిలబడ్డాడు అయితే ఈ సమయంలో కాకతీయ సామ్రాజ్యానికి చక్రవర్తి లేడు అంటే చక్రవర్తి లేకపోతే అప్పుడు రేచర్ల రుద్రుడు అనేటటువంటి వాడు రేచర్ల రుద్రుడు అనేటటువంటి వాడు చేసిన పని ఏందయ్యా అంటే మళ్ళీ గణపతి దేవుడు వచ్చేంత వరకు అంటే పదకొండు వందల తొంభై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో గణపతి దేవుడు మళ్ళీ కాకతీయ సామ్రాజ్యానికి వచ్చేంత వరకు రేచర్ల రుద్రుడు అనేటటువంటి వాడే రాజ్యాన్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడాడు కాపా కాపాడాడు కాబట్టి అతనికి ప్రత్యేకంగా కాకతీయ రాజ్య స్థాపనాచార్య కాకతీయ రాజ్య స్థాపనాచార్య అనే బిరుదు ఎవరికి ఉందంటే రేచర్ల రుద్రుడికి ఉందన్న విషయాన్ని ప్రత్యేకం గుర్తుంచుకోవాలి అంతేకాదు కాకతీయ రాజ్య బౌరదేరయ బౌరదేయ అంటే బారాని మోసిన వాడు కాకతీయ రాజ్య బౌరదేరయ అనేటటువంటి బిరుదుని కూడా పొందాడు రేచర్ల రుద్రుడు ఇప్పుడు ఇతనికి రెండు బిరుదులు ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకోవాలి ఈ క్రింది ప్రధాన మంత్రుల్లో ఏ కాకతీయ ప్రధాన మంత్రికి కాకతీయ రాజ్య స్థాపనాచార్య కాకతీయ రాజ్య బౌరదేయ అనేటటువంటి పేరు ఉందయ్యా అంటే రేచర్ల రుద్రుడు అనేటి వాడికి ఉన్నదన్న విషయాన్ని ప్రత్యేకంగా సైన్యాధికారికి ఉన్నదన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి ఇక్కడ ప్రతి విద్యార్థి ఇంకో ముఖ్యమైన విషయాన్ని కూడా గమనించాలి విషయం ఏంటంటే ఈ బిరుదులు ఇచ్చినటువంటి వాడు గణపతి దేవుడు ఇతనికి ఇచ్చింది అయితే ఇదే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే గణపతి దేవుడు తర్వాత తన కుమార్తె అయినటువంటి రుద్ర దేవి కాకతీయ చక్రవర్తిగా అయ్యారు రుద్రమదేవి కాకతీయ సామ్రాజ్య పరిపాలకురాలు అయ్యారు గణపతి దేవుడి ప్లేస్లో ఆమయ్యాక రేచల రుద్రుడి ప్లేస్లో రేచల ప్రసాద్ ఇత్తుడు అంటే రేచల రుద్రుడు కుమారుడు రేచల ప్రసాద్ ఇత్తుడు రుద్రమదేవికి సర్వ సైన్యాధికారిగా పనిచేశాడు అయితే ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే రుద్రమదేవి యాదవ రాజు అయినటువంటి మహాదేవుడి మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు బీదర్లో రుద్రమదేవికను యాదవరాజు మహాదేవుడికి మధ్య బీదర్లో యుద్ధం జరిగింది అయితే ఆ యుద్ధంలో బీదర్లో రుద్రమదేవి విజయం సాధించడానికి రేచర్ల ప్రసాదిత్తుడు యుద్ధంలో సాకారం చేసినప్పుడు కూడా రుద్రమ్మదేవి సేమ్ ఇలాంటి బిరుదే ఇచ్చింది ఆయన కూడా కాకతీయ రాజ్య స్థాపనాచార్య అనే బిరుదు ఇచ్చింది అంటే ఇక్కడ ప్రతి విద్యార్థి గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే రేచర్ల రుద్రుడికి ఈ రేచర్ల రుద్రుడికి కాకతీయ రాజ్య స్థాపనాచార్య అనే బిరుదు ఇచ్చిందేమో గణపతి దేవుడు రేచర్ల ప్రసాద్ ప్రసాదిత్తుడికి కాకతీయ రాజ్య స్థాపనాచార్యని బిరుదు ఇచ్చిందేమో రుద్రమదేవ అన్న విషయాన్ని ప్రత్యేకం గుర్తుంచుకోవాలి అంటే ఇద్దరు ప్ర సైన్యాధికారులకి ఆ బిరుదులు ఉన్న విషయాన్ని ప్రత్యేకం గుర్తుంచుకోవాలి ఇది ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఈ విషయాన్ని గుర్తించి చూసినట్టయితే గణపతి దేవుడు యాదవ రాజ్యంలో బందీగా ఉన్నాడన్న విషయాన్ని ఇప్పుడు మనం గుర్తించాం చూసుకున్నట్టయితే రేచల రుద్రుడు పరిపాలన చేస్తుండు ఈ సమయంలోనే యాదవ రాజులకు ఒక ఐడియా వచ్చింది అంటే జైతుకి జైతుకి కుమారుడు అయినటువంటి సింగమ్మడికి సింగుడికి మధ్య ఒక ఐడియా ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఏం ఆలోచన వచ్చిందంటే ఇదే సమయంలో అంటే ఇప్పుడు కాకతీయ గణపతి దేవుడు అనేటటువంటి వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర బందికానాలో ఉన్న సమయంలో కర్ణాటక ప్రాంతంలో హోయస్సాలులు హోయస్సాలులు అనేటటువంటి వాళ్ళు ద్వార సముద్రాన్ని కేంద్రంగా చేసుకొని పరిపాలన చేస్తున్నారన్న విషయం మనకి ముందుగానే చర్చించాము అంటే కాకతీయ చక్రవర్తులకి సమకాలీకులైన చక్రవర్తులు హోయసాలులు 
హోయసాలులు ఈ హోయసాలు ద్వారా సముద్రాన్ని కేంద్రంగా చేసుకొని పరిపాలన చేస్తుండ్రన్న విషయం గుర్తించాం అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళ అవసరం ఏమొచ్చిందయ్యా అంటే హోయసాలులు అనేటటువంటి వాళ్ళు ఈ సమయంలో అంటే గణపతి దేవుడు జైల్లో ఉన్న సమయంలో దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యంత శక్తివంతమైన చక్రవర్తులుగా ఎదుగుతున్నారు హోయసాలులు వీళ్ళకి ఒక ఆలోచన ఉంది మొదట కాకతీయ సామ్రాజ్యాన్ని ఆక్రమించి తర్వాత జైతుగి రాజ్యమైన యాదవ రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకుంటే టోటల్ దక్షిణ భారతదేశంలో మన సత్తా ఏందో తెలుస్తుందని చెప్పి హోయసాలులు ఆలోచిస్తున్నారు ఆ సమయంలో అప్పుడు వాళ్ళ ఆలోచనని పసిగట్టారు జైతుగి జైతుగి కుమారుడు అయినటువంటి సింగుడు వాణ్ణి సింగముడు అనే పేరుతో పిలుస్తారు ఇప్పుడు జైతుగి మనసులో ఉన్న ఆలోచన ఏంటంటే హోయసాలులు రోజు రోజుకి దక్షిణ భారతదేశంలో బలమైన బలమైనటువంటి చక్రవర్తులు అవుతున్నారు వాళ్ళని ఎలా కట్టడి చేయాలి వాళ్ళని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలనే ఆలోచనతో ఇతను సతమతం అవుతున్న సందర్భంలో తన కుమారుడైనటువంటి సింగముడు ఇతనికి ఇచ్చినటువంటి ఐడియా ఏంటంటే జైతుకి తండ్రి నువ్వు జైల్లో ఉన్నటువంటి గణపతి దేవుని గనక విడుదల చేసి కాకతీయ సామ్రాజ్యానికి పంపిస్తే అతడు అక్కడ చక్రవర్తి అవుతాడు అంటే అతడు కాకతీయ సామ్రాజ్యాన్ని అద్భుతంగా పరిపాలన చేస్తాడు ఎందుకంటే గణపతి దేవుడి యొక్క ఆలోచన అతనికి ఉన్నటువంటి యుక్తి శక్తిని గమనించినట్టయితే కాకతీయ సామ్రాజ్యానికే కాదు ఆంధ్రదేశానికి అతడు అద్భుతమైన చక్రవర్తి అయ్యే లక్షణాలు ఉన్నాయి అందుకని అంత శక్తివంతమైనటువంటి గణపతి దేవుని మనం జైల్లో బందీగా పెట్టేదానికంటే అతన్ని మనం విడుదల చేసి అతని కాకతీయ సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేసుకో అని చెప్పి పంపిస్తే అతడు మన మీద అభిమానం పెంచుకుంటాడు ఎందుకంటే జైల్లో ఉన్న అతని మనం విడుదల చేస్తే అతని అభిమానాన్ని పెంచుకుంటాడు అతన్ని అభిమానం పెంచుకోవటం అనేది పక్కన పెడితే అతడు కాకతీయ సామ్రాజ్యానికి బలమైన చక్రవర్తి అవుతాడు కాబట్టి హోయసాలు అతన్ని ఓడించే ప్రశ్నే లేదు అప్పుడు హోయసాలు ఈ కాకతీయ చక్రవర్తుల దాడికి తట్టుకోలేక వాళ్ళు ద్వార సముద్రానికే సెట్ అయిపోతారు ఇప్పుడు ఇక మనం ప్రత్యేకంగా హోయసాలు ఏ మనకి అడ్డం రారు ఒకవేళ అడ్డం వచ్చినా ఇటు కాకతీయ సామ్రాజ్యం ఉంటుంది ఇటు మన రాజ్యం ఉంటుంది ఈ రెండు రాజ్యాలని తట్టుకునే ధైర్యము సాహసం వయసాలు చేయలేరు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే గణపతి దేవుని విడుదల చేసి కాకతీయ సామ్రాజ్యానికి పంపిద్దామని చెప్పి సింగముడు తన కుమ్ తండ్రి అయినటువంటి జైతుకి ఐడియా ఇచ్చాడు అయితే ఈ ఐడియాని అని స్వీకరించినటువంటి జైతుకి కొడుకు చెప్పినట్టుగానే కాకతీయ చక్రవర్తి గణపతి దేవుణ్ణి కాకతీయ సామ్రాజ్యం ఊరుగలకు పంపించాడు అంటే ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా మనం గమనించాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే కాకతీయ సామ్రాజ్యానికి చెందిన గణపతి దేవుడు యుద్ధరంగం అతడు జైలు నుంచి బయటపడటానికి సింగమ్ముడు ప్రయత్నం చేశాడన్న విషయాన్ని మనం ఇక్కడ ప్రత్యేకం గుర్తుంచుకోవాలి ఇంకో ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టుగానే హోయసాలని తర్వాత కాలంలో గణపతి దేవుడు కంట్రోల్ చేశాడన్న విషయాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకోవాలి ఈ సమయంలో పదకొండు వందల తొంభై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో గణపతి దేవుడు కాకతీయ సింహాసనం మెదికిన సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించి పరిపాలించాడు అయితే అప్పటి వరకు కూడా కాకతీయ సామ్రాజ్యాన్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడినటువంటి రేచల రుద్రుడు అనేటటువంటి వాడిని పేరుని మనం ఎట్టి పరిస్థితి కూడా గుర్తుంచుకోవాలి అతడు చేసిన సహాయాన్ని గుర్తించే గణపతి దేవుడు కాకతీయ సామ్రాజ్యంలో రేచల రుద్రుడికి ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని కల్పించాడన్న విషయాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి ఇకపోతే ఇప్పుడు గణపతి దేవుడి పరిపాలన ఈ గణపతి దేవుడి విషయం ఏందయ్యా అంటే మన దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రసిద్ధి చెందిన చక్రవర్తుల్లో ఒకడైనటువంటి వాడు గణపతి దేవుడు ఇతడు కాకతీయ సామ్రాజ్యాన్ని పదకొండు వందల తొంభై తొమ్మిదవ సంవత్సరం నుంచి పన్నెండు వందల అరవై రెండవ సంవత్సరం వరకు పరిపాలన చేశాడు ఇతనికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏందయ్యా అంటే ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే అరవై మూడు సంవత్సరాలు దక్షిణ భారతదేశంలో సుదీర్ఘ కాలం పాటు అరవై మూడు సంవత్సరాల పాటు కాకతీయ సామ్రాజ్యాన్ని ఓరుగలుని కేంద్రంగా చేసుకొని పరిపాలన చేసిన చక్రవర్తి ఎవరయ్యా అంటే గణపతి దేవుడు రెండో విషయం ఏంటంటే యావత్తు ఆంధ్రదేశాన్ని యావత్తు ఆంధ్రదేశాన్ని ఎందుకంటే గతంలో కాకతీయ చక్రవర్తులు గణపతి దేవుడి కంటే ముందు పరిపాలన చేసిన కాకతీయ చక్రవర్తులు జస్ట్ తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని మాత్రమే పరిపాలన చేశారు కానీ తనకున్న ధైర్యాన్ని శౌర్యాన్ని పరాక్రమాన్ని లౌక్యాన్ని 
లౌక్యాన్ని ప్రదర్శించి కోస్తా రాయలసీమ అంటే టోటల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తాన్ని కూడా పరిపాలన చేసిన మొట్టమొదటి కాకతీయ చక్రవర్తి ఎవరంటే గణపతి దేవుడు అన్న విషయాన్ని మనం ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకోవాలి అదేవిధంగా ఇంకో ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏందయ్యా అంటే ఇక ఇంకో ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏందయ్యా అంటే ఈ చక్రవర్తి గణపతి దేవుడు ఆంధ్ర దేశాన్ని పరిపాలన చేయటం అంటే ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ గమనించాల్సిన విందీ ఏ కాకతీయ చక్రవర్తి పరిపాలనా కాలంలో తెలుగు ప్రాంతం మొత్తం కాకతీయ చక్రవర్తుల ఏలుబడిలోకి లేదా పరిపాలనలోకి వచ్చిందయ్యా అంటే గణపతి దేవుడి పరిపాలనా కాలంలో కన్న విషయాన్ని మనం ప్రత్యేకం గుర్తుంచుకోవాలి ఒకటి రెండో విషయం ఏంటంటే ఓరుగలుని కేంద్రంగా చేసుకొని అంటే పూర్తిగా ఓరుగలుకి రాజధానిగా మార్చిన చక్రవర్తి ఎవరంటే గణపతి దేవుడు అర్థమైన కాకతీయ సామ్రాజ్యానికి హనుమకొండ నుంచి పూర్తిగా రాజధాని మార్చిన చక్రవర్తిగా గణపతి దేవుడి పేరుని ప్రత్యేకం గుర్తుంచుకోవాలి అంతేకాదు వైవాహిక సంబంధాలు అంటే వివాహ సంబంధాలను ఏర్పాటు చేసుకొని కాకతీయ సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరింపజేసిన చక్రవర్తి కూడా గణపతి దేవుడే వివాహ సంబంధాలు అంటే లౌక్యాన్ని ప్రదర్శించి ఎవరైతే బలవంతుడైనటువంటి ప్రాంత పరిపాలకుడు ఉంటాడో వాళ్ళ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే అతని బలాన్ని తన బలాన్ని ఉపయోగించుకొని శత్రువుల మీద దండయాత్ర చేసి రాజ్యాన్ని విస్తరింప చేసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఇతడు వైవాహిక సంబంధాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు దానిలో భాగంగా ఆనాడు దివిసీమ ప్రాంతాన్ని పరిపాలన చేస్తున్న దివిసీమ ప్రాంతాన్ని పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి పినచోడుడి దివిసీమ పరిపాలకుడైన పినచోడుడి కుమార్తె అయినటువంటి నారాంబ పేరాంబ అనే ఇద్దరిని వివాహం చేసుకున్నాడు గణపతి దేవుడు చేసుకొని దివిసీమ పరిపాలకుడి యొక్క సహ సహకారాలని పొందగలిగాడు అంతేకాదు నారాంబ పేరాంబను వివాహం చేసుకోవటంతో పాటు ఆ నారాంబ పేరాంబకి సోదరుడైనటువంటి జయప్ప సేనానిని జయప్ప సేనని గొప్ప కవిగాను రచయితగాను మంచి గజ దళాని మంచి గజ దళాధిపతిగా కూడా పేరు పొందాడు ఎందుకంటే గణపతి దేవుడు జయప్ప సేనాన్ని గజ దళాధిపతిగా నియమించాడన్న విషయాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకోవాలి అది అదేవిధంగా గణపతి దేవుడి పరిపాలనా కాలంలో ఇతడు చేసినటువంటి ఘన విజయాలలో ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే కళింగ ప్రాంతం మీదకు దండయాత్ర చేసి కళింగ ప్రాంతంలో తన యొక్క పేరు ప్రతిష్టల్ని పెంచడానికి ప్రయత్నం చేశాడు అదేవిధంగా ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే గణపతి దేవుడికి ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తింపు తీసుకొచ్చిన విషయం ఏంటంటే నెల్లూరు ప్రాంతం గణపతి దేవుడు పరిపాలన చేస్తున్న సమయంలో నెల్లూరు ప్రాంతంని ఎవరయ్యా అంటే ప్రత్యేకంగా తిక్కసిద్ధి అనే రాజు పరిపాలన చేసేవాడు తిక్కసిద్ధి ఈ తిక్కసిద్ధి కొన్ని ఆ సమస్యల్లో చిక్కుకొని రాజ్యాన్ని పోగొట్టుకుంటున్న సందర్భంలో గణపతి దేవుడే అతడికి సపోర్ట్ ఇచ్చి రాజ్యాన్ని కాపాడన్న విషయాన్ని కూడా ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకోవాలి ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే నెల్లూరు పరిపాలకుడు తిక్కసిద్ధి కంటే ముందు ఒకటో మనమసిద్ధి ఉన్నాడు ఒకటో మనమసిద్ధి పరిపాలనా కాలంలో కూడా మనుమసిద్ధి పరిపాలనా కాలంలో కూడా మన గణపతి దేవుడు కాకతీయులకు ప్రత్యేకంగా సహ కాక గణపతి దేవుడు నెల్లూరు పరిపాలకులకి ప్రత్యేకంగా సహాయ సహకారాలు అందించారు అదేవిధంగా మనమసిద్ధి తర్వాత వచ్చిన తిక్కసిద్ధి ఇంకా మన కాకతీయుల చక్రవర్తులతో అవినాభావ సంబంధాలు కలిగి ఉన్నాడు తిక్కసిద్ధి తర్వాత వచ్చినటువంటి రెండవ మనమసిద్ధి అంటే తిక్కసిద్ధి కుమారుడైనటువంటి రెండవ మనమసిద్ధి పరిపాలన చేస్తున్న సమయంలో పన్నెండు వందల యాభై ఆ సమయంలో మనమసిద్ధి కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల రాజ్యాన్ని కోల్పోయే పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు ఈ ఎట్లా అంటే అప్పటి రెండవ మనమసిద్ధి నెల్లూరు ఆ నెల్లూరు నా ప్రాంతంలో పాక ఆ సమయంలో పాకనాడు అనే పేరుతో పిలిచేవాళ్ళు అయితే రెండవ మనమసిద్ధి పాకనాడుని పరిపాలన చేస్తుంటే అతన్ని తొలగించి విజయగండ గోపాలుడు విజయగండ గోపాలుడు అనే రాజు విజయగండ గోపాలుడు అనే రాజు పరిపాలన చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే రెండో మనం సిద్ధి తన సింహాసనాన్ని కాపాడుకోవాలని చెప్పి అంటే విజయగండ గోపాలుని ఓడించి మళ్ళీ తిరిగి నెల్లూరు అంటే పాకనాడుని ఆక్రమించుకోవాలని ప్రయత్నం చేసినప్పుడు గణపతి దేవుడే ప్రత్యేక సహాయ సహకారాలు అందించి తన రాజ్యాన్ని నిలబెట్టాడన్న విషయాన్ని కూడా మనం తర్వాత లెసన్లో దాని గురించి ప్రత్యేకంగా అధ్యయనం చేద్దాం